gốc Brazil. Bởi vậy, chúng tôi phải hết sức thận trọng. Indonesia đang không có phong độ tốt, nhưng họ vẫn là đối thủ mạnh. Về phía tuyển Việt Nam, chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi trận đấu để giành chiến thắng. Ba trận đầu toàn thua khiến các cầu thủ của tôi bị ảnh hưởng về tâm lý. Chuyến bay dài trở về từ các tiểu quốc gia thống nhất cũng làm chúng tôi mệt mỏi. Chúng tôi cũng đã cố gắng làm công tác tư tưởng cho họ. Thật ra chúng tôi giờ đã ở thế chân tường và đó có thể là động lực tốt để chúng tôi tìm kiếm chiến thắng trước Việt Nam. Thì trong trận match Malaysia thì em có thi đấu và cũng thi đấu thời gian rất dài ở trận đấu đấy và thật sự thì đối với Uh, riêng em em đánh giá trận đấy thì em thi đấu chưa tốt nên uh, em hy vọng là trận đấu gặp Indonesia nếu có cơ hội em thi đấu tốt hơn và sẽ giúp đội bóng giành được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai. Trận đấu sẽ không dễ dàng. Việt Nam là đội bóng mạnh và có những kết quả tốt ở trận trước. Họ hòa Thái Lan, thắng Malaysia. Chúng tôi biết sẽ phải làm gì trước một đối thủ mạnh như vậy. Chúng tôi đã đấu với Việt Nam nhiều lần rồi và biết trận đấu với họ sẽ như thế nào. Không dễ dàng nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng và quên đi những thất bại trước. Ngày mai chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, không dễ để tuyển Việt Nam đến đây và giành kết quả tốt. Buổi tập làm quen sân của thầy cháu Lê Văn Bác Hào Sò bắt đầu vào lúc 18 giờ 30 giờ địa phương, tức là khoảng 17 giờ 30 theo giờ Việt Nam. Lý do ban huấn luyện tập vào khung giờ này bởi đây cũng là thời điểm trận đấu diễn ra theo sự điều chỉnh lịch thi đấu của phía chủ nhà Indonesia. Nhưng do đến sớm nên toàn đội đã phải ngồi ngoài chờ khoảng 30 phút rồi mới bắt đầu tập luyện. Trước khi buổi tập diễn ra, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách đăng ký thi đấu cho trận đấu tới. Theo đó, hai cái tên không nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện là Tuấn Anh và Trọng Hùng. Trong buổi tập ngày 14 tháng 10, cả Tuấn Anh và Trọng Hùng vẫn có mặt. Trong khi Tuấn Anh phải tập riêng, thì Trọng Hùng vẫn tập luyện cùng toàn đội. Với nhiệm vụ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau hơn 10 năm trước đội tuyển quốc gia Indonesia, việc ghi bàn là nhiệm vụ bắt buộc và những cái tên được đặt kỳ vọng vẫn là Quang Hải, Văn Toàn hay là Công Phượng. Kinh nghiệm của lão tướng Anh Đức cũng rất cần thiết trong những trận cầu quan trọng như thế này. Và với những gì đã chuẩn bị, thầy trò huấn luyện viên Bang Hoa đang cực kỳ tự tin hướng tới 3 điểm tại Bali.